ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவி பிரஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அரை மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக கொஞ்சமாக வெள்ளம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா மெலிசாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் கத்தியால் மெலிசாக ஸ்லைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஒரு கிரேட்டர் வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதில் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க இட்லி மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்கணும் இது எல்லாமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்த மசாலாவை இட்லி மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இட்லி மாவுலேயும் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை நைட்டு நீங்கள் புழுங்கல் அரிசியை ஊற வச்சு காலையில் இந்த மசாலா பேஸ்ட் அரைக்கும் போது அரிசியும் சேர்த்து நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி அப்படியும் நீங்கள் தோசை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த அரைச்ச மசாலாவை நல்லா இட்லி மாவில் கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்த அப்புறம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இந்த பேட்டரில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த பேட்டரில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஓரட்டும் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம கரண்டியெலாம் யூஸ் பண்ண தேவையில் நம்ம கைகளாலே நம்ம எப்படி இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த தோசை தவால வை சுட்டு எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள் கைகளாலே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்காக நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரவுண்டாக தோசை மாதிரி ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்காக எடுத்து வைப்போம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வச்சுட்டு காலியாக இருக்க இடங்களில் இந்த மாவை எடுத்து ஃபில் பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் செய்யும் போது அடுப்பு கொஞ்சம் சின்னதிலே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வேகணும் நீங்கள் போட்டிருக்க உருளைக்கிழங்கு காலி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பேட்டரை நீங்கள் அப்படியே தோசை மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மசாலா போட்டுக்கிறது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் தோசை இது நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு இல்லாமல் நார்மலாக மசாலா தோசை மாதிரி கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் தோசை இப்போ என்ன விட்டுருக்கேன் அந்த பக்கம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் இப்போ தோசையை நான் திருப்பி போட்டுடுறேன் மீடியம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வேகணும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதாங்க உருளைக்கிழங்கு தோசை ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தேவி பிரஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி